Graças e paz abençoados, povo amado de Deus, como estão vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Eu quero falar sobre esse tema aí, graça, uma democracia espiritual. Querido, a graça de Deus, na graça de Deus, no pacto da graça eterna, nós estamos vivendo uma democracia espiritual. Somos livres verdadeiramente. Sabe? O sistema religioso é uma ditadura disfarçada de democracia. Né? O ditadorismo impera no sistema religioso. Quem manda é os pastores, tem que ser daquela forma, tem que participar da campanha, do projeto, de desafio com Deus, tem que levar envelope consagrado, tem que receber a mão do pastor, tem que receber a oração profética do pastor, tem que romper, tá chegando agora, né, abençoado? Final de ano, eita, mas eles gostam. Olha, dezembro, é? 25 de dezembro, aniversário de Jesus. Quando você vai no aniversário, eu já passei por isso. Quando você vai no aniversário, você leva o quê? Presente para o aniversariante. Então, dia 25 de dezembro, nós vamos fazer um culto profético, o dia que Jesus nasceu, o nascimento de Jesus. Então, ele é o aniversariante. Eu já ouvi isso, irmão. Traga um presente para Jesus. Pastor, qual presente? Um bolo? Não, minha irmã, bolo não, que Jesus não vai comer bolo. Traga uma oferta especial ou uma cortina nova para a casa de Deus. Traga um presente para a obra de Deus. Ó, oh. Queridos, nós estamos vivendo em uma democracia. Democracia espiritual. Chega de ditadorismo. Chega de homens tentando nos manipular. Acabou. Acabou hoje, hoje nós entendemos de fato o que é ser livre em Cristo. Eu lembro também, abençoados, que quando chega, né? Vocês devem lembrar disso muito bem também. É, o culto da virada, o famoso culto da virada, vamos romper na casa de Deus. É, e é obrigado. Eu lembro que às vezes eu, final de ano, eu queria sair com minha esposa e visitar uns familiares, uns parentes. Não, não pode não, porque o culto da virada tem que passar na casa de Deus, na casa de Deus, na casa de Deus. E quando você chegava lá, você via os irmãos tudo bicudo. Porque todo mundo querendo viajar, todo mundo querendo passear, todo mundo querer, querendo ver queimas de fogos na praia. Não podia, porque tinha que passar na casa de Deus. Aí eles pregavam... É, Venha a mim, vós que estás cansado e oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. É? E eles pregavam. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eles pregam, e eles pregavam. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Libertar? Libertar de quê? Hã? Não é libertação. Pelo contrário, é um escravagismo disfarçado. É uma liberdade disfarçada, né? Porque, na verdade, é um escravagismo, é uma opressão, sabe? É uma manipulação de homem, onde você não pode pensar diferente, você não pode falar, você não pode questionar. Porque se você agir de forma diferente, você está cheio do capeta. <risos> então, queridos, verdadeiramente a graça de Deus, hoje nós podemos dizer que estamos vivendo uma democracia livres em Cristo. Não confunda, você está livre em Cristo e estar livre para viver a, a, a sua vontade carnal. Você é até livre, porque você pode fazer o que você quiser. Né? Afinal de contas, nós estamos vivendo, de fato, uma democracia. A graça de Deus é um pacto democrático, né? onde nós temos, digamos assim, liberdade. Agora, Paulo disse, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Paulo chega a dizer, tudo é lícito, tudo é permissível, é permissível, né? Tudo é lícito, tudo é permissível, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, eu estou vivendo em um Estado ou em um pacto democrático, mas eu não vou usar da minha liberdade que eu tenho em Deus, no Eterno, para viver dando ocasião à carne. Não estou dizendo com isso também que eu não erro, que nós não erramos. Erramos sim, mas a gente não se conforma em, em conviver ou continuar vivendo na prática do erro. A gente logo tem essa consciência de Deus, do Espírito, e naturalmente procuramos melhorar e procuramos acertar. Quem está entendendo? Amém, abençoados? Olha lá. É, carta aos Gálatas, capítulo 2, 
Olha o versículo 13 em diante. Isso é exercer a sua democracia em graça. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Viu aí? Os falsos irmãos, tudo escravizado pelo sistema, tudo preso pelo sistema. E até hoje não é assim? Nós estamos em graça. Mas os falsos irmãos que dizem que são livres em Cristo, mas não são. Que dizem que estão libertos, mas não estão porque estão ainda debaixo de cabresto de homem, debaixo de doutrina de homem, pagando o preço, fazendo voto, fazendo campanha, sabe, buscando salvação ou libertação através de objetos, buscando o Espírito Santo no monte. Então, não é que os irmãos são falsos. São falsos irmãos no sentido de não conhecerem o Evangelho que, de fato, liberta essas pessoas. E aí Paulo disse... Os falsos irmãos que entraram secretamente para espiar a nossa liberdade, a liberdade que temos em Cristo, para nos pôr em escravidão. Olha aí. Que interessante, né, abençoado? Então, Paulo, Tito e os demais irmãos estavam vivendo democraticamente a liberdade em Cristo. Paulo e os irmãos estavam vivendo a graça de Deus. De repente, os falsos irmãos chegaram se intrometeram secretamente para espiar a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus, para os expor à servidão, à escravidão. Mas olha a resposta de Paulo, versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo não se sujeitou, não se submeteu. Queridos, nós não nos sujeitaremos ao sistema religioso. Por quê? Porque nós velamos pela liberdade autêntica que nós temos em Cristo. Porque nós vivemos em um pacto democrático. Nós vivemos em uma verdadeira democracia espiritual. Somos livres e vamos continuar, vamos permanecer livres na liberdade, não minha, mas na liberdade de Cristo. Na liberdade que temos em Cristo. Quem está entendendo? E Paulo disse, nós não sujeitamos nem por uma hora para que, a, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Olha o capítulo 5, versículo 1, Paulo diz, Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a meter-vos debaixo de jugo de escravidão. Estais firmes. Na liberdade com que Cristo te libertou. Nós hoje estamos firmes na liberdade, na liberdade da graça de Deus. O Espírito nos libertou verdadeiramente. Então nós não vamos voltar a se colocar, a nos colocar de novo, novamente, debaixo de julgo de servidão. De jeito nenhum. Porque nós estamos vivendo em um pacto democrático, a graça de Deus. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos torneis a colocar de novo debaixo de julgo de escravidão, debaixo de mandamento de homens. Agora, interessante, o versículo 13, Paulo diz, 5.13, Gálatas, 5.13. Porque, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas... Mas servivos uns aos outros em amor. Então, o chamado é viver a liberdade de Cristo, mas não usar da liberdade em Cristo para dar ocasião à sua carne. Mas servir uns aos outros em amor. Agora, não abrindo mão da nossa liberdade. Não abrindo mão desse pacto, né? dessa democracia que nós temos verdadeiramente em graça. Diferente do sistema religioso, sabe? que é uma democracia é, é, é manipulada, né? falsa. Porque, na verdade, nos bastidores, as pessoas vivem é debaixo de um ditadorismo, militarismo, onde os homens é que governam as pessoas, onde os pastores é que comandam as vidas. 
Porque se a pessoa vai viajar, não pode. Se vai casar com aquela pessoa, não pode porque o pastor não aprovou. Se vai comprar aquela casa, tem que orar ou perguntar se o pastor aprova aquela compra. Se comprou um carro, tem que levar domingo de manhã para o pastor ungir. Que democracia é essa? Que liberdade é essa que essas pessoas pregam em Cristo? Não existe liberdade na vida dessas pessoas. Mas glória a Deus, a graça de Deus chegou na nossa vida e verdadeiramente nos libertou, como Jesus de Nazaré já dizia, João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta verdade nos libertou, para que de fato hoje nós possamos entender, compreender perfeitamente aquilo que o Evangelho diz a respeito da igreja, a respeito do povo de Deus. A verdade, a, 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 a democracia da graça de Deus nos fez enxergar que a nossa comunhão com Deus não está em um pedaço de pão que eles fazem a chamada Santa Ceia. A graça de Deus, a democracia que nós temos nesse pacto, ou esse pacto democrático, onde somos livres espiritualmente falando, né? nós entendemos que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, que Deus não está dentro de quatro paredes, Deus habita em nós, porque os verdadeiros templos somos nós que temos essa consciência em Deus. Então, nesse pacto democrático, a graça que apresenta verdadeiramente essa liberdade que temos, nós entendemos perfeitamente que o Espírito já habita em nós, que o Espírito não está no monte para ser buscado, o Espírito não está em um culto profético com imposição de, de, de mãos de, de profetas, de homens, não. A graça de Deus nos deixou totalmente livres em saber que o Espírito do Eterno ele já está em cada um de nós. Amém, abençoados? Fique aqui com essa pequena reflexão que você esteja reinando em vida e em perfeita vitória, sabendo que você está vivendo uma democracia espiritual. Então não deixa, não aceite que os homens venham te manipular, te conduzir, sabe? Porque hoje quem te conduz, você entende que quem direciona a sua vida é o próprio Deus. Não estou dizendo com isso que a gente não, não, não vai respeitar as pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema é que o sistema religioso gosta de distorcer a nossa fala porque ele não entende o contexto em que nós estamos falando. Até parece que o povo da graça de Deus é um povo tudo rebelde, que não tem liderança, como eles dizem, né? são desigrejados porque não tem pastor, porque não tem igreja. Não, o pastor das nossas almas é o próprio Espírito Santo. Igreja somos nós, não é um templo físico, tá? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque na mente dessas pessoas, parece que o povo da graça de Deus não, 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 não tem respeito pelos pais, não tem respeito é, é, pelo esposo ou pela esposa, ou seja, no, no sentido de ter compromisso, né? Parece que é um povo tudo carnal, porque na mente deles, ou está com o cabresto da religião, dizendo pode, não pode, Vai, não vai, ou a liberdade da graça de Deus é apenas é, é uma porta larga, como eles dizem, para as pessoas viverem na carnalidade. Eu lembro que um irmão que saiu do sistema religioso, ele foi falar da graça de Deus para um pastor do sistema, e ele foi dizer o que a Bíblia diz, que a graça de Deus diz, que nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, Romanos, capítulo 6, versículo 14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, debaixo da graça. E o irmão começou a falar da graça de Deus, estamos livres em Cristo Jesus, então não se sujeite a mandamento de homens. E aí quando ele começou a falar essas coisas, o pastorzão gritou lá, ah, então, e ele com a esposa do lado, né? Ah, então eu posso trair a minha mulher, eu posso adulterar, porque já que não tem a lei que diz que não é para adulterar, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso matar, eu posso roubar, né? Já que não existe a lei. O irmão olhou para ele e falou, bom, você é livre, faça o que você quiser. Ou seja, na verdade o ser humano ele já carrega no, no, seu, na sua, no seu subconsciente ou na sua mente poluída o desejo de fazer o desejo de praticar imoralidade, traição é, matar, roubar, etc mas a Bíblia e o pastor ensinou para ele que se ele fizer isso ele vai para o inferno 
Deus arranca a salvação dele. Então ele não faz, não é porque ele ama a Deus. Ele não faz, não é porque ele é um homem de caráter. Ele não faz porque ele, não é porque ele é uma pessoa justa. Ele não faz, não é porque o evangelho é, é, ensina para que ele venha viver em amor. Ele não faz com medo do diabo, com medo de Deus, com medo de perder a salvação, com medo do pastor, com medo disso, com medo daquilo. Então isso não é liberdade. Liberdade, eu vou ensinar para você o que é liberdade. Você, em graça, sabe muito bem disso. Liberdade é você ter a opção de escolha e você optar por fazer o que é justo, por fazer o que é correto. Então, a graça de Deus, de fato, nos deu essa liberdade. A liberdade do sistema religioso é o famoso livre-arbítrio para você aceitar Jesus e ir para o céu ou não aceitar e ir para o quinto dos infernos. É, essa é a liberdade do sistema religioso. O livre-arbítrio para ele só presta, só serve desta forma. Você é livre para aceitar a salvação ou receber a condenação? Você é livre, Deus ou diabo? Você é livre, céu ou inferno? Isso não tem nada a ver com liberdade. Pelo contrário, isso tem a ver com opressão, com manipulação e com medo na mente das pessoas. Liberdade é você conhecer o Evangelho, entender, crer, né? porque uma vez que você é filho, você tem o um dom da fé, você acredita. Você crê que o Espírito de Deus habita em você, você sabe que não existe homem, pastores, lhe manipulando, que é Deus que conduz a sua vida, porque quando você deita e levanta, Ele está sempre contigo. Diferente daqueles que são conduzidos por homens, que, que enquanto o homem está ali olhando, supervisionando, você está ali um santarrão. Depois que o pastor saiu, né, a pessoa vive de qualquer jeito. Ou até mesmo o próprio pastor, que é um sem vergonha, 171, que na igreja pregando é um santo. Mas quando ele sai, ele vai adulterar, ele vai fazer os seus esquemas, ele vai sabe, fazer as suas coisas... Eu oculto que até dizer é vergonhoso, né? Mas enfim, ele se intitula um homem de Deus. Então, a graça de Deus não. A graça de Deus, a gente entende que Deus está em todo o tempo conosco e não precisa nem necessariamente eu falar, porque o meu próprio pensamento já deu testemunho diante de Deus. Então, somos livres, sabe? De fato, temos esse livre arbítrio aqui na horizontal para escolher ir e vir, sabe? Falar agir dentro dessa liberdade que nós temos em Cristo. Tudo é lícito, tudo é livre, mas eu não vou usar dali minha liberdade para dar ocasião à minha carne. Em relação a receber a Deus como Salvador, não é você que recebe, foi Ele que te recebeu. E a palavra dEle sendo pregada no coração, na vida do Filho de Deus, o Filho de Deus crê e naturalmente Ele guarda essa palavra no seu homem interior. Amém? Graça e paz, graça eterna, viva a democracia espiritual da graça de Deus e diga não ao ditadorismo religioso, ao engano religioso, à falsa liberdade que as pessoas supostamente têm em Cristo, mas na verdade não tem, porque tem que passar pelos critérios da religião para ser salvo. Tem que passar pelos mandamentos dos homens para ser abençoado, tem que receber lá do pastor a imposição da mão, o derramar do óleo, a água orada, a camisa, o lenço, a toalha, o envelope, o sabonete e a fronha rosa, a vassoura ungida e tantas, tantos macumbogélios lá para supostamente se tornar uma pessoa livre. O evangelho é totalmente oposto disso. Graça e paz. Graça eterna, viva a democracia do pacto da graça, viva a liberdade, não libertinagem, mas a liberdade perfeita no eterno com responsabilidade.